परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए एक बार फिर प्रभु ने शाम के समय में डिली ब्रेड में आराधना स्तुति कराने के लिए प्रभु को महिमा चढ़ाने के लिए इकट्ठा करा है जरूर हम इस समय दूर हैं एक साथ नहीं बैठे हैं भवन में नहीं है लेकिन जहाँ कहीं है उसका आत्मा हमारे जीवन में हमारे साथ में विद्यमान है वो हमारे मध्य में रहता है हमारे हृदय में रहता है उसका वचन कहता है जहाँ भी दो या तीन जन उसके नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में वो आ जाता है तो प्रियो आज हमारे घरों में परमेश्वर है उसका आत्मा इस आराधना स्तुति के दौरान हमारे जीवन में कार्य करे छुटकारे की सामर्थ कार्य करे ऐसे हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और आराधना स्तुति चढ़ाने में और सारी बातों में परमेश्वर हमारी अगुवाई करें आइए हम अपने सरों को चुकाएं और प्रार्थना करेंगे सुसक्रेसी प्रार्थना में अगुवाई करें पिता परमेश्वर हम आपके चरणों में आते हैं शाम के समय में हम आपको धन्यवाद देते कि आपने हमें अब तक संभाला खुदा बना हमें प्रभु जी मृत्यु से बचाया प्रभु और एक और जीवन दिया जिसमें प्रभु हम तुझे धन्यवाद दे सके खुदावन हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी हमारे जीवन की सारी उत्तम आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो तकलीफ कैसी भी क्यों ना हो प्रभु पर तू हमें संभालता है प्रभु जी और एक और दिन को दे करके प्रभु जी आप हमारे ऊपर उपकारों को करते से हम आपको धन्यवाद देते खुदा प्रभु जी हम धन्यवाद देते प्रभु जी इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते हैं कि तू इस जगह पे ठहर जा पवित्र आत्मा हमारे ऊपर कब्जा ले खुदा मन जब हमारी टीम प्रभु आराधना को कराती है प्रभु सुनने वाले कान आशीषित होने बन जाए प्रभु जी सुनने वाले कान प्रभु जी छुटकारा को पाने बन जाए खुदा वन जितने लोग प्रभु जी सुधी आराधना को प्रभु जी इस समय लाइफ देखते हैं खुदा वन मेरी तुझसे प्रार्थना है प्रभु जी उनके जीवन में काम होने बन जाए प्रभु जी उनके जीवन में नए कामों को कर प्रभु जी उनके जीवन में प्रभु जी तू अद्भुत कामों को प्रकट कर प्रभु जी तू इस बात को सिद्ध कर प्रभु कि तू हमारे साथ आज भी इस खड़ा हुआ है प्रभु जी आज भी तू हमें संभाल रहा है प्रभु जी खुदा वन हम तुझसे प्रार्थना करते खुदा तेरी सामत को प्रभु ये शिवसी के नाम से मांग लेते खुदा वन क्योंकि प्रभु तू है जो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है प्रभु जब प्रभु हम प्रभु निर्बल होते प्रभु तेरी सामत हम में होकर सिद्ध होती है खुदावन प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा आज की शाम में प्रभु अद्भुत कामों को प्रकट कर प्रभु जी एक एक घरों में प्रभु जी जब लोग बैठे हुए हैं प्रभु जी वचन को सुनने के लिए तैयार है प्रभु जी आराधना करने के लिए तैयार है प्रभु तो तेरा अभिषेक प्रभु जी इनके ऊपर उंडेला जाए प्रभु जी या आत्मा से भर कर तेरी सूती आराधना करे प्रभु जी इनके बंधन यश्य के नाम से टूट जाए प्रभु जी श्राप यश्य के नाम से जाने बन जाए बीमारी यश्य के नाम से इनको छोड़ के जाए प्रभु जी इनके जीवन में प्रभु जी आनंद और आनंद होने बन जाए खुदावन हम तो उससे प्रार्थना करते प्रभु जी इस समय प्रभु जब हम आराधना कराते हैं आपका अभिषेक हमारे ऊपर हो प्रभु जी हम तेरे अभिषेक से भर जाए खुदावन तेरा पवित्र आत्मा हमें गाइड करे प्रभु आपके दास जब वचन की मनादी कर दे खुदावन आपके दास के मुख से प्रभु जी अभिषेक बहे प्रभु जी प्रभु तेरी आत्मा उनसे होकर के लोगों में बात करने बन जाए प्रभु जी हर एक बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी मीटिंग के बीच में होने वाली सारी बाधाओं को यीशु के नाम से खंडित करते खुदावन हर एक डिस्टर्बेंस की आत्मा को यीशु के नाम से नष्ट करते हैं प्रभु जी हर एक बातों में हम आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया आइए मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे उसकी महिमा करेंगे वो सर्वशक्तिमान है आएगा तेरा मेरा 
बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है तू कहाँ होगा हम जिंदा है बदल जाएंगे जाइए पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे पल भर में पल भर में ये देखो सब कुछ होने पल भर में ओ पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला ओ तू का जाने वाला है तेरा मेरा सबका ये शुभाने वाला है तू कहा सब चीजें प्यारे तेरे साथ सजाएगी तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है हाँ सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है लेकिन बहुत सुंदरता से लिखता है कि तू कहा होगा विश्वास ही तू कहा पे होगा ये हमें विचार करने की जरूरत है मेरे प्रियो सच में सब चीजें खत्म हो जाएगी तेरी दौलत तेरी शोरत काम ना आएगी सब चीजों का खात्मा होने वाला है और ये यीशु आने वाला है क्या हम उसके आगमन के लिए तैयार हैं क्या हम अपने आप को सुसज्जित कर रहे हैं उस यीशु के अनुसार उसकी वचनों के अनुसार उसकी आज्ञाओं के अनुसार हमें सोचने की जरूरत है और अपने आप को तैयार करने की जरूरत है प्रियो आइए अपनी आंखों को बंद करके इस प्रभु के सम्मुख चले जो सर्वशक्तिमान है उसकी आराधना में खो जाए देखू ते महिमा यही है मेरी आशा रह पाऊ तेरे मंदिर में यही है मेरी अभिलाषा देखो तेरी महिमा मेरी यही है मेरी आशा रह पाऊ रह पाऊ तेरे मंदिर में यही है यही है मेरी 
सामर्थ्य उपस्थिति के लिए प्रभु हमसे बोलते रहे सब कुछ तेरे नियंत्रण में देते हैं आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को सुने प्रभु हमसे क्या बोलना चाहते हैं उस वचन को अपने जीवन में रिसीव करें ताकि वो वचन हमें और पवित्रता की तरफ सिद्धता की तरफ दौड़ने के लिए प्रेरित करता जाए और हम और कुशलता के साथ उसके नजदीकी में उससे लिपट के दौड़ सके आइए वचन को सुने माउंट कार्मिल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए तमाम सब्सक्राइबर दर्शकों को आज की शाम फिर एक और बार डेली ब्रेड कार्यक्रम में मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिनंदन करता हूं आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूँ आप दिन भर अच्छे रहे होंगे प्रभु ने आपको संभाला है जय के उत्सव में आपको लेके चला और अब तक हमारी रक्षा की है और आगे भी वही रक्षा करेगा आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने रुख को करते हैं और जैसा हम परमेश्वर के वचन में से मती रचित सुसमाचार के पाँचवें अध्याय से अध्ययन कर रहे हैं और पाँचवें से अब कल ही हमने छठे अध्याय में प्रवेश किया है और छठे अध्याय के अंदर हमने आ, कुछ आयतों को पढ़ा था और मैं आज चाहूँगा कि इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को समझने के लिए बाइबल खोलें हम सब अपनी बाइबल खोल करके मती रचित सुसमाचार उसका पाँचवा अध्याय पहली और दूसरी पद को पढ़ेंगे और उसके बाद छः अध्याय के पहले पद से लेकर चार पद तक पढ़ेंगे वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया 
तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा सावधान रहो तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न भजवा जैसे कपट्टी सभाओं और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए ताकि तेरा दान गुप्त रहे और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा लॉर्ड प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज शाम फिर एक और बार इस वचन को समझने के लिए हमें मौका दिया है और जब यीशु मसीह अपने देह के दिनों में था और भीड़ को देखकर पहाड़ पे चला गया और जब पहाड़ पे गया तो देखा कि केवल उसके शिष्य वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर यीशु मसीह ने अपना मुंह खोला और अपने चेलों को उपदेश देना शुरू किया और जब वो उपदेश के क्रम में आगे बढ़ा तो हम देखते हैं कि छठे अध्याय में कल शाम हमने देखा था कि वो बोलता है कि सावधान रहो और तुम मनुष्य को दिखाने के लिए कोई काम ना करो दिखावे और आडंबर में यीशु मसीह का बिल्कुल विश्वास नहीं है और ना ही चाहता है कि उसके अनुयायी दिखावे में या आडंबर में भरोसा रखें और कोई भी काम दिखाने के लिए करें या मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए करें या मनुष्य की वाहवाही के लिए करें या मनुष्य हमारी प्रशंसा और तारीफ के पुल बांधे इसके लिए करें लेकिन जो कुछ भी करें हम अपने स्वर्ग के पिता परमेश्वर के लिए करें जो सेवा हम प्रभु की करते हैं वो प्रभु की सेवा समझ करके करें अब आज शाम विश्वासियों को एक विशेष बात यहाँ पर प्रभु का वचन दूसरे पद में सिखा रहा है तो आइए हम दूसरे पद की ओर मुखातिब होंगे और यहाँ पर देखेंगे हम कि इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब तू दान करे तो तू अपने आगे तुरई ना बजवा तुरई ना बजवाने का मतलब यह है कि जो है अनाउंसमेंट मत करवा स्वभाव में अनाउंस नहीं हो इस बात का तुझे ध्यान रखना है और जब तू दान करे तो अपने आगे तुरई ना बजवा जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं और ताकि लोग उनकी बड़ाई करें क्यों करते हैं वो अनाउंसमेंट क्यों करवाते हैं कि फलाने ने इतना दिया फलाने ने ऐसा किया फलाने ने ऐसा किया देखिए जो कभी कभी कलीसिया के अंदर इस प्रकार का जो वातावरण उत्पन्न होता है माहौल उत्पन्न होता है तो आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि कलीसिया इज अ वन फैमिली और अगर अगर परिवार में अगर ये बात मालूम हो रही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन कई लोगों की आदत होती है कि तख्तियाँ लगवाना सड़कों पे लिखवा देना ये फलाना जो प्याऊ है ये फलाने ने बनवाया है और स्टेशन पे कई चीज़ों को हम जब दान पुन करते हैं तो उन पट्टियों पे लिखवा देते हैं कि हमने ये दिया है और ऐसा करके वो केवल ये शो करना चाहते हैं कि मैं और मेरा जो परिवार है खानदान है वो जो है बहुत दान पुण्य करने में विश्वास रखता है या दान पुण्य करने वाला परिवार है जिससे लोग उनका आदर करें सम्मान करें मेरे अजीजों ऐसा नहीं है कि आ, लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा देखिए अगर हमने कल परसों ही एक प्रचार में देखा था कि एक आदमी शनिवार को शायद मेरे ख्याल सत्संग में हमने देखा था कि एक आदमी यीशु मसीह के पास कहला भेजता है कि मेरा दास घर में बीमार है तो और महायोजकों से उसने कहा कि भाई तुम्हारे गुरु से तुम कहो कि वो आकर के हमारे नौकर के लिए प्रार्थना करें हमारा नौकर चंगा हो जाए तो जब महायाजक उसके पास गए तो उन्होंने वहाँ पर क्या कहा आपको पता है उन्होंने कहा कि आ, ये इस योग्य है ये इस योग्य है क्यों योग्य है क्योंकि ये पहली बात हमारे धर्म से प्रेम करता है दूसरी बात उसने परमेश्वर के मंदिर को बनाने में बड़ा सहयोग किया है ठीक है इसका अर्थ क्या है उसने पटिया नहीं लगवाई लेकिन कुछ लोगों को पता था और उन्होंने यीशु मसीह के सामने इस बात की उनको उसकी प्रशंसा की कि तू उसके लिए ये काम कर मेरे अजीजों 
इस प्रकार से हम इस बात को समझें कि जैसे कपटी सभाओं में गलियों में करते हैं दिखावा करते हैं शो करते हैं कि हम बहुत दान पुण्य करने वाले व्यक्ति हैं तुम ऐसा मत करो और लिखा है ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें क्यों क्यों वो ऐसा करते हैं ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें और ऐसे में यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे कहता हूं कि वे अपना फल पा चुके यानी उनको रिवार्ड इस धरती पर मिल गया लेकिन अगर आप रिवार्ड को स्वर्ग में पाना चाहते हैं तो एक सीक्रेट यीशु मसीह बता रहा है और तीसरे पद में हम देखते हैं वो तीसरा पद क्या कहता है परंतु जब तू दान करे परंतु एक दान करने का एक सही तरीका प्रभु यीशु मसीह बता रहे ये तो हमारा जो तरीका है दूसरा आयत में जो है वो दुनिया भी तरीका है दुनिया के लोग इस प्रकार से दान पुण्य में विश्वास रखते हैं और ऐसा करते भी हैं लेकिन यीशु मसीह कह रहा है परंतु जब तू दान करे परंतु जब शब्द आ गया इसका मतलब यह है वो यीशु मसीह हमसे या उसके अनुयायियों से ये अपेक्षा करता है ये सिखाना चाहता है कि जब तू दान करे तो तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बाया हाथ न जानने पाए तो सीक्रेट ऑफरिंग सीक्रेट सेक्रीफाइस जो लोगों को पता ना चले और तू जरूरतमंदों की जो मदद करता है उनको जो दान करता है जो नीडी हैं जो आवश्यकता से भरे हुए लोग हैं जब तू उनकी मदद करता है तो तू तुरई मत बजवा ना तुरई बजा कि तेरा दायना हाथ यदि दान करे तो तेरे बाएं हाथ को ना पता चले इसका मतलब क्या है किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है कि वॉट यू आर डूइंग फॉर द नीडी पीपल आप आवश्यकता वाले लोगों के लिए क्या कर रहे हैं देखिए यहां लिखा है वेन यू गिव टू द नीडी दान जो होता है वो हमेशा जो है वो जरूरतमंद लोगों के लिए उठाया जाता है या दिया जाता है ध्यान रखना इसलिए जब हम परमेश्वर के लिए लिए दान शब्द का इस्तेमाल ना करें उसके लिए हम भेंट शब्द का इस्तेमाल करें क्योंकि वो राजा है और वो राजाओं का राजा है दान जो है वो जरूरतमंद लोगों के लिए दिया जाता है और भेंट जो है वो राजाओं को दी जाती है या जिनसे हम बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं अपने दे देना जो है वो प्यार को बतलाता है अपने प्यार का इजहार करने का एक तरीका होता है लेकिन यहां जो अलग अलग चीजें हैं देखिए दान अलग है भेंट अलग है दशवास अलग है हमने क्या किया हुआ है एक विश्वासी इसमें अंतर ही नहीं समझता है वो जब भगवान में प्रभु के भवन में आराधना करने आता है तब भी दान डालता है दान हमेशा नीडी पीपल के लिए दिया जाता है अगर आप बाइबल को अच्छी रीति से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा व्हेन यू गिव टू द नीडी तो वो है दान जैसे कोई आदमी मर गया उसके कफन के लिए काटी के लिए लोग सड़क पे खड़े होकर के चंदा मांगते हैं जिसका कोई नहीं है उसके लिए दान इकट्ठा किया जा सकता है यार नीचे लिखा है डू नॉट लेट योर लेफ्ट हैंड नो व्हाट योर राइट हैंड इज डूइंग तो जब तू दान करे जब किसी नीडी की आवश्यकता को जब पूरा करे ये परमेश्वर को देने के विषय में बात नहीं हो रही है ध्यान रखना ये मानव जाति के लिए जो आवश्यकता में है गरीब लोग हैं या जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए जब तू दान करे जब तू कंबल बांटे तो रात को चुपचाप से बांट के आ जा तुरई मत बजवा 
क्या मेरी बात समझ रहे हैं तो दान तो ये है ठीक है ना अब अब एक विश्वासी को दान भेंट और दशवांश इसमें तीनों में अंतर समझना चाहिए जब यहां पर किसी बीमार के लिए आवश्यकता वाले व्यक्ति के लिए आ, कहा जाता है कि भाई उसकी आवश्यकता में हम उसके साथ खड़े हों तो वो दान होता है भेंट जो हम परमेश्वर के लिए ऑफरिंग डालते हैं वो होती है भेंट और दशवांश जो है वो आपकी जो आय है तनखा है उसका दसवां भाग समझते हैं क्या आप नहीं समझते हैं ना मैं समझा देता हूं आपको यदि आपकी तनखा सौ रुपए है तो आपका दशवांश दस रुपए बनता है और अगर आपकी तनखा दस हजार रुपए है तो आपकी आपका दशवांश एक हजार रुपए बनता है और अगर आपकी तनखा पचास हजार है तो आपका दशवांश पांच हजार बनता है तीस हजार है तो तीन हजार बनता है यानी दस परसेंट जो है वो दशवांश कहलाता है और वो दशवांश जो है वो परमेश्वर का है क्योंकि परमेश्वर ने आपको बल बुद्धि ज्ञान समझ ताकत तंदुरुस्ती कमाने की सामर्थ उसी ने आपको दी है इसलिए उसमें से दसवां हिस्सा हम प्रभु के लिए दशवांश जो है वो निकालते हैं अब आगे मैं आपको और एक बात यहां पर आपको रुक के बताना चाहता हूं कि जब हम दान करें या हम भेटे दें या दशवांश दें तो कैसे देना है देखेंगे हम दूसरा क्रंथियों और नवा अध्याय उसके छठे पद से दस पद तक थोड़ा सा हम समझेंगे और उसके बाद वापस पुणे वापस मती में आएंगे परंतु बात यह है आ, जो थोड़ा बोता है आ, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा और और जो बहुत बोता है जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा हाँ जब एक किसान मुट्ठी भर बीज को बोएगा तो मुट्ठी भर बीज को बोएगा तो थोड़ा ही काटेगा लेकिन अगर वो बोरिया भर के बोएगा तो फिर बोरिया भर के ही काटेगा क्या आप मेरे साथ हैं प्रॉब्लम क्या है कि जब कोई इंसान बोता है तो बोते समय उसको आंसू आते हैं इसलिए भजन सत्या एक सौ में लिखा है जो आंसू बहाते हुए बोएगा वो जय जयकार करते हुए लवेगा लवे का मतलब काटेगा बोते समय हमेशा आंसू आते हैं तकलीफ होती है क्योंकि निकलता है हमारी जेब से निकलता है लेकिन जो बोया जाता है वो फलवंत होके वापस लौट के आता है मेरे अजीज हो और जब कोई इंसान बहुत फलवंत होता है तो आपकी दृष्टि में वो बहुत खटकता है आपकी आंख में जैसे कंकर घुट जाता है वैसे वो आदमी भी जो खटकने लगता है आपको बोलिए यार इसको इतनी बढ़ोतरी क्यों हो रही है अरे भाई जो बोएगा वो काटेगा जो किसान बोने के समय में हाथ पे हाथ धर के बैठा रहेगा वो कैसे काट पाएगा इसलिए जब बोने का समय आए तो आपको बोना है और जब कटनी का समय आएगा तो प्रभु आपको कटवाएगा चलिए सात पद में जाएंगे हर एक जन जैसा मन में ठाने हाँ वैसा ही दान करे हाँ पहली बात मन में जो ठाने उतना ही दान करे न मेरी बात सुनो दशवांश में ये सिद्धांत लागू नहीं होता देखो दान में ये सिद्धांत लागू होता है कुछ लोग बोलते हैं आप जबरदस्ती दशवांश लेते हो भाई जबरदस्ती दशवांश नहीं लेते दान के लिए लिखा है यहां पर कि जो जितना ठाने अपने मन में सोचे कि मुझे अपनी आय में से इतना रुपया दान करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है वहां कोई परसेंटेज नहीं दिया है वहां कोई आंकड़ा नहीं दिया है इट इज अप टू यू कि आप आवश्यकता वाले लोगों के लिए कितना निकालना चाहते हैं दान कितना देना चाहते हैं इट इज अप टू यू पर भेंट और दशवांश में यह बात लागू नहीं होती दशवांश का मतलब यह है कि वहां एक परसेंट दिया हुआ है फिर उसके बाद लिखा है ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से 
प्रेम करता है यहां यह सिद्धांत दान के विषय में है लोग इसको दशवास के विषय में भी लागू कर लेते हैं मुझे नहीं पता कि वो क्यों ऐसा करते हैं पर बाइबल यहां पे ये जो शब्द इस्तेमाल कर रही है दशवास इस्तेमाल नहीं कर रही है पॉलुस ने ये बात यहां पर दान के विषय में कही है क्योंकि तो बहुत सारे जगह पर पॉलुस जाता था और वहां उन उस गरीब लोगों के लिए नीडी पीपल्स के लिए दान इकट्ठा होता था और वो कभी कभी वो पॉलुस के हाथ में दे दिया जाता था कि जाना उधर जाओगे तो वही इसको ये आवश्यकता है वहां पर दे देना तो ये दान था तो इस बात को अपन अच्छी तरह से समझ लें कि दान क्या होता है और दान के विषय में आप पर कोई भी ना तो बाइबल दबाव देती है ना परमेश्वर दबाव देता है ना परमेश्वर का वचन दबाव देता है यू आर फ्री फ्रॉम योर हार्ट जो कुछ आपको करना है अपने हृदय की गहराई से बिना कुड़कुड़ा के बिना लड़ते झगड़े के बिना बोले आपको देना है ठीक है और गुप्त में देना है तुरई नहीं बजवानी है उसके लिए किताब मैंने इतना दे दिया है फुट 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 वो नहीं करना है अच्छा जी आठवें पद में चलते हैं परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है हाँ देखिए परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है जिससे हर बात में आ, और हर समय आ, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो आ, तुम्हारे पास रहे देखिए जो देने वाले हैं उनके लिए परमेश्वर भी बहुतायत से अनुग्रह दे रहा है कभी कभी आप बोलते हो प्रभु को अनुग्रह चाहिए अनुग्रह चाहिए अनुग्रह चाहिए अब अनुग्रह तो उन्हीं को मिलता है भाई जो बहुतायत से देते हैं सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है जिससे हर बात में हर समय जो कुछ तुम्हारी आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम करने के लिए तुम्हारे पास सब कुछ हो हाल चलिए आगे बढ़ेंगे जैसा लिखा है उसने बिखेरा उसने बिखेरा उसने कंगालों को दान दिया उसने कंगालों को दान दिया उसका धर्म सदा बना रहेगा जैसा लिखा है उसने बिथराया उसने कंगालों को दान दिया देखो जो बिथराने वाला है और जो कंगालों पर दृष्टि करने वाला है कंगालों के लिए अपने आय में से कुछ निकालने वाला है निडी पीपल कंगाल का मतलब है निडी पीपल जिनकी जरूरत है उनके लिए खर्च होना और खुशी से होना कुड़कुड़ा के अगर कोई मदद की दान दिया आपने किसी के आवश्यकता को पूरा करने के लिए दिया तो आप उसका प्रतिफल खो चुके हो आपको प्रतिफल मिलेगा भी नहीं और उसके लिए तुरई नहीं बजवाना यह भी बात है ठीक है उसका धर्म सदा बना रहेगा और अतः जब बोने वाले को बीज वो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता भोजन है भोजन के लिए रोटी भी वो देता है वह तुम्हें बीज देगा वो तुम्हें बीज भी देगा और उसे फलवंत करेगा और उस बीज को क्या करेगा फलवंत करेगा दशवास जो है वो बीज के रूप में है दान दशवास और भेंट तीनों को हमको अलग अलग कैटेगरी में रख करके समझना होगा दान कंगालों के लिए दिया जाता है दान कभी आप प्रभु को नहीं दे सकते हैं ध्यान रखिएगा इसलिए कलिसिया में भी जब किसी आवश्यकता के लिए नीड के लिए दान की बात हो तब दान की बात हो लेकिन जब ऑफरिंग होती है तो वो भेंट है जब आप किसी अपने मित्र से मिलने जाते हैं या किसी के बर्थडे पे जाते हैं या किसी के आ, फंक्शन में आपको बुलाया जाता है तो आपको उसने प्रेम के वशीभूत बुलाया है और उस प्रेम के वशीभूत आप भी अपना प्रगटीकरण करते हैं कि हम भी आपसे प्यार करते हैं इसलिए हम आपके लिए ये भेंट लेकर आए हैं आजकल तो रिटर्न गिफ्ट्स का भी बहुत अच्छा प्रचलन हो गया है है ना तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि हम इस बात को समझें सो बीज बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है और वो बीज को क्या देगा फलवंत करेगा और और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा और तुम्हारे धर्म के फलों को क्या करेगा बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। दूसरा कुरंथियों आठ का बारह 
क्योंकि यदि मन की तैयारी हो यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है तो दान उसके अनुसार ग्रहण किया जाएगा यदि मन की तैयारी अब देखिए यहां भी मन की तैयारी है हम जो कुछ भी दान करना है वो मन की तैयारी है दसवांश में मन की तैयारी नहीं है हेलो क्या आप मेरे साथ हैं दान और भेंट में आप अपने मन के अनुसार या अपने रिश्तों के अनुसार या आप उसे कितना प्यार करते हैं उसके अनुसार अपना आप काम कर सकते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन दशवांश के विषय में आप कटौती नहीं कर सकते और दशवांश जो है और उसके अलावा नए नियम में तो दशवान से अधिक देने के लिए यीशु मसीह प्रेरणा दे रहा है हमने मती पांच के बीस पद में देखा था कि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों की धार्मिकता से थोड़ा बढ़ के होना चाहिए तो बढ़ के हो जाओ दशवान से आगे बढ़ जाओ बारह आ जाओ पंद्रह आ जाओ बीस आ जाओ आगे बढ़ जाओ लेकिन हमारी हम हमारी कई विश्वासियों की खूटी वहीं पर अभी भी घड़ी हुई है वो समझते हैं कि चलो दसवांश देके हम पिंड छुड़ाए पिंड नहीं छुड़ाते हम और प्रभु का वचन कहता है ब्रज तो काम आठ अध्याय उसके बारह में कि वो हमारे मन की तैयारी के तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है मन की तैयारी के साथ दान देंगे अरे अब क्या करे पादरी ने मांग लिया कभी इसके लिए मांगता है कभी इसके लिए मांगता है कभी इसके लिए बोलता है कभी इसके लिए बोलता है ये पादरी तो मांगता ही रहता है ऐसे व्यक्ति प्रभु से कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे उसके पास जो उसके पास है जो उसके पास है न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं हाँ जो हमारे पास है उसके अनुसार हमारी तैयारी होनी चाहिए एक दिन यीशु मसीह मंदिर में गया और वहां पर सब लोगों को दान देते हुए देखा या भेंट डालते हुए देखा यू समझ लीजिए और वहां पर जब वो दान डाला जा रहा था तो सब ने अपनी बहुतायत में से थोड़ा डाला सुनना बात को अपनी बहुतायत में से थोड़ा थोड़ा लगलाना लेकिन वहां एक विधवा औरत थी जिसने अपनी कमी में से बहुत डाला और प्रभु वहां पर सब कुछ देख रहा था उस मंदिर में गॉड इज सर्चिंग एवरीवेयर परमेश्वर की आंखें हर समय हर जगह पे लगी रहती हैं आप क्या डाल रहे हैं आप क्या कर रहे हैं आप क्या नहीं कर रहे हैं वो सब पता है उसको आर यू विथ मी क्या आप मेरे साथ हैं तो आप अपनी तैयारी के साथ हर काम तैयारी के साथ करें जब आप तैयारी के साथ करेंगे तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है आप दान में बहुत कुछ देने की सामर्थ रखते हैं परंतु थोड़ा ही देते हैं तो मुझे बताइए जब परमेश्वर आपको देने लगेगा तो वो भी तो थोड़ा ही देगा ना आपको क्योंकि जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है मेरे अजीजो जब हम सेवा में आए तो हमने बहुत बहुत कुछ बोया हमने मेरे परिवार ने बहुत कुछ बोया और अगर बोया तो आज हम काट रहे हैं जब हम आज हमारे पास आप सब कुछ साधनों को देख रहे हैं संसाधनों को देख रहे हैं तो ये प्रभु ने हमको इसलिए दिए हैं क्योंकि हमने अपने अपनी जो तंगहाली के समय में भी प्रभु को देना और प्रभु के लिए खर्च होना सीखा बोया तो आज काट रहे हैं और जो अभी बो रहे हैं वो आगे काटेंगे हम काटेंगे बाद में हमारे बच्चे काटेंगे फिर मत कहना कि भाई साहब आप ही क्यों फ्लोरिश हो रहे हो 
अब क्या बताएं आप बोलेंगे यहाँ से ढूंढेरी पीट रहे ढूंढी पीट रहे हो या तो रही बजा रहे हो तो मैं आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूँ और आई एम अ एग्जाम्पल फॉर यू जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है परंतु जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटता है ये सारे सिद्धांत हैं इन सिद्धांतों को अगर हम अपने जीवन में लागू करेंगे तो हम परमेश्वर से बहुत बड़ा अवार्ड और रिवार्ड पाएंगे प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसके 35 पद को हम पढ़े प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसके पैंतीस पद को पढ़े मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया पॉलुस कहता है मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया पॉलुस ने कौन सी बात करके नहीं दिखाई क्या करके नहीं दिखाया मेरे आशीष हो पॉलुस एक एग्जाम्पल है वो कहता है मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया और कि इसी रीति से परिश्रम करते हुए इसी रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना किसको संभालना किसको संभाले निर्बलों को संभालना निर्बलों को कंगालों को कमजोर लोगों को जो आर्थिक रूप से टूटे हुए हैं जो आर्थिक रूप से परेशान है उनको संभालना पॉलुस कहता है मैंने सीखा और पॉलुस ने संभाला बाइबल ऐसा बताती है कि पॉलुस जो है अपने हाथों से टेंट बनाने का व्यवसाय करता था और टेंट बनाने का व्यवसाय का मतलब है कंस्ट्रक्शन करा करता था वो उन दिनों में कंस्ट्रक्शन टेंट के ही हुआ करते थे और पॉलुस क्यों कंस्ट्रक्शन कर रहा है अपनी आवश्यकता के लिए और साथ साथ उसके साथी गणों के लिए जो उसके साथ प्रभु में लगे हुए हैं परिश्रम कर रहे हैं उन लोगों के लिए पॉलुस जो है टेंट बनाने के व्यवसाय में लगा हुआ है मेरे अजीजों मुझे अच्छी तरह याद है उन्नीस में मैं जब प्रभु में आया और उसके बाद उन्नीस सौ सत्तानवे में पास्टर सैमिल यादव जी और पास्टर जॉर्ज विलियम ये आरंभिक दौर में ये प्रभु के सेवक लोग हमारे साथ आए और उन्होंने अपने दिल में एक इच्छा जाहिर की कि हम प्रभु की सेवा करना चाहते हैं और बाइबल कोर्स करके आए और सेवा में अपने आप को लगा दिया उस समय इनके परिवारों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मैं बोला प्रभु मैं कब तक कैसे करूंगा और उस समय मैंने प्रार्थना किया और प्रभु ने मुझे एक छोटी सी आज्ञा दी कि तू एक काम कर लिटरेचर सेंटर की सेवा शुरू कर और 98 में सबसे पहले भाई राकेश यादव जी हमारे साथ थे उन्होंने इस काम में इनिशिएटिव लिया और हमारे साथ मिलकर के इस छोटे से काम को शुरू किया 98 में और आज हम देखते हैं कि प्रभु की दया से राजस्थान में कार्मेल क्रिश्चियन लिटरेचर सेंटर का नाम है और हम बाइबल और बाइबल से संबंधित आध्यात्मिक चीज़ें जो आपके आध्यात्मिक चीज़ों में ग्रोथ करती हैं उन चीज़ों को बेचते हैं और उसके माध्यम से मुश्किल से कुछ सेवकों की आवश्यकता को पूरा करते हैं आप सोच रहे होंगे एक ऐसी बात है ये सच है ये सच्चाई है कि कार्मेल क्रिश्चियन लिटरेचर सेंटर का जो खोलने का उद्देश्य था वो यही था कि जैसे पॉलू स्टैंड बनाकर लोगों की आवश्यकता पूरा करता था वैसे ही लिटरेचर सेंटर के माध्यम से जो आय आती है उसके माध्यम से कुछ सेवकों की परिवारों को चलाने के लिए मदद की जाती है इसलिए 
हम उतना ही लेते हैं निर्धारित जो हमको बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया या अन्य जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके द्वारा निर्धारित हमें करके दिया जाता है और हम फालतू की चीज़ों को ना प्रमोट करते हैं ना बेचते हैं जिससे आपके जीवन में आशीष आए वो ही चीज़ों को हम सेल करते हैं और उससे जो आय आती है उसको हम सेवा में लगाते हैं तो वो यहाँ हम देखते हैं कि वो निर्बलों को संभालता है टेंट बनाता है और प्रभु यीशु मसीह को बातों को स्मरण रखना अवश्य है पढ़िए इस बात को और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना आवश्यक है आ, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को स्मरण रखना आवश्यक है जो उसने आप ही कहा है किसने कहा है यीशु ने कहा है लेने से देना धन्य है लेने से देना धन्य है लेने से देना धन्य है आप लेके खुश होते हैं या देके खुश होते हैं बहुत सारे लोग हैं जो लेके खुश होते हैं क्योंकि लेने के बाद वापस देते नहीं उधार ले लिया तो देना ही नहीं पर ही हमेशा ध्यान रखो यशु मसीह ने एक सिद्धांत कहा है लेने से देना धन्य है आप यू हैं या यू वाले आप आरंभिक दशा में हो सकता है यू वाले हों लेकिन अगर आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करेंगे तो इन द कमिंग डेज आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको देने वाला बना देगा आपको उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी परंतु आप उधार देने वाले बन जाएंगे हाल लोहिया मेरे अजीजों परमेश्वर का वचन हमें बताता है हमें उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी वरन हम उधार देने वाले बन जाएंगे प्रेज लॉर्ड प्रभु का वचन हमें बताता है कि हम लेने से देना धन्य है और हम अगर इस बात को समझेंगे तो हमारे जीवन में ये बातें काम भी करेंगी हाल और प्रभु का वचन हमें बताता है व्यवस्था विवरण अट्ठाईस अध्याय और उसके बारह पद को पढ़ें पहले आठ पद पढ़ें और उसके बाद बारह पद पढ़ें तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों में उन सबों पर योवा आशीष देगा आगे इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर योवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा यदि तू अपने परमेश्वर योवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर कर रखेगा और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू योवा का कहलाता है तू से डर जाएंगे आगे और जिस देश के विषय योवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा बारह परमेश्वर तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर लिसन लिसन परमेश्वर अपने आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मैं बरसाएगा और और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा तेरे सारे कामों पर आशीष देगा तेरे सारे कामों पर आशीष क्यों नहीं मिल रही है पता क्यों पढ़ लेना भज व्यवस्था विवरण अट्ठाईस पूरा पढ़ लेना वहां लिखा है यदि तू ये आज्ञाओं का पालन करे तो ये ब्लेसिंग का कारण हो जाएगा यदि तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा और मैं बरसाऊंगा और तेरे सारे कामों पर आशीष दूंगा और और तू बहुतरी जातियों को उधार देगा क्या देगा बहुत सी जातियों को उधार देगा कौन जो यहोवा की आज्ञाओं का पालन करने वाले हैं उनको बहुत जल्दी परमेश्वर उधार देने वाला बनाने वाला है मैं यीशु मसीह के नाम में इस बात की घोषणा करता हूं आज शाम में उधार लेना नहीं पड़ेगा परंतु किसी से तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा तेरी उधार लेने की आदत भी खत्म हो जाएगी कईयों को आदत होती है उधार लेने की जब तक उधार नहीं हो तो उनको नींद नहीं आती 
कितना पेटी तेरे पे कर जाए बोले बीस पेटी बोले बीस ही है बस बोले दे मेरे को देख पचास है मेरे पे तो पचास पेटी कर्जा करके भी आराम से सो रहा है तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा लेने से देना धन्य हो जाएगा हाल लिया क्या आप मेरे साथ हैं चलिए आइए फिर वापस मती के छठे अध्याय में एक और बार इस बात को पढ़ते तीसरे पद में लिखा है तू जब दान करे तो जब तू दान करे तो जो तेरा दाइना हाथ करता है तेरा दाइना हाथ जब दान करे उसे तेरा बाया हाथ न जानने पाए मतलब तू तो रही मत बता पड़ोसी को न बत बता गुप्त में दान कर और ताकि तेरा दान गुप्त रहे ताकि तेरा दान गुप्त रहे जो काम तुम लोगों के लिए कर रहे हो उसके लिए तुरे ही बजाने की जरूरत नहीं है लोग तुरे ही बजा देंगे अपने आप और परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर दिखाई देने लगेगी और लोग दांतों तले उंगली दबा के बोलेंगे ओह ये क्या हो रहा है एक गीत बहुत फेमस है बहुत पुराना गीत है जब रब काम करता है तो लोग हैरान होते हैं वहां इस प्रकार से है और हैरान हो गए तुम देख के रब के काम बरकत गिनो नाम ब नाम बरकत गिनो नाम ब नाम और और हैरान हो गए तुम देख के रब के काम जब रब काम करता है जब रब काम करता है तब जो बरकतें हमारे जीवन में आती हैं जो आशीषें हमारे जीवन में आती हैं उनको देखकर हमारे विरोधी और हमारे पड़ोसी मित्रगण बोलते हैं अभी अभी तो एक ही बात बोलते हैं अमेरिका से आ रहा है फॉरेन से आ रहा है बाहर से आ रहा है और मैं आपको बताऊं ना तो फॉरेन से आ रहा है ना बाहर से आ रहा है ऊपर से आ रहा है और जो ऊपर से आता है उसको कोई रोक नहीं सकता है बारिश को कोई रोक सकता है है नहीं रोक सकता है ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम गॉड नो बॉडी कैन स्टॉप अब्राहम एक धनाढ़ पुरुष हो गया अयुब एक धनाढ़ पुरुष हो गया क्यों हो गए ये सब धनाढ़ कंगाली से उठाकर परमेश्वर ने इनको ऊंचे पे रख दिया क्यों क्योंकि उन्होंने खुदा की आवाज सुनकर खुदा का पीछा किया दुनिया की परवाह ना करते हुए खुदा के साथ चले बीबी की परवाह ना करते हुए भी खुदा की आवाज सुनते रहे यह है अयूब जैसे और अब्राहम जैसे उदाहरण तभी तो एलियाजर कहता है मेरे मालिक के परमेश्वर ने मेरे मालिक को इतनी आशीष दी है कि वो आज दुनिया में सबसे धनाढ़ पुरुष हो गया है हाल वो हमारा अब्राहम जो हमारा पिता था वो उस जमाने का बिलग्रेड था धनाढ़ पुरुष था मेरे अजीजों वही परमेश्वर आपको बनाना चाहता है और चौथे पद में लिखा है क्योंकि तेरा दान गुप्त रहे और और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है जब तेरा बाप जो तुझे गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा उसका प्रतिफल तुझे प्रभु देगा अब आपको डिसाइड करना है प्रतिफल आपको यहां धरती पे चाहिए प्रशंसा लोगों की चाहिए तो दान दो पड़ोसी को बताओ तुरे ही फुकवाओ कुड़कुड़ा के दान दो जो तुम्हारी मर्जी आए करो मैंने तो सिद्धांत बता दिया दान भेंट दशवास और भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा लेकिन फिलहाल आज समझ लें दान भेंट और दशवास ये तीनों 
अलग अलग जगह पर है धन्यवाद के बलिदान अलग होते हैं ये ध्यान रखना कभी कभी आपका प्रॉब्लम है कि धन्यवाद का बलिदान भी दशवांश में से निकाल के चढ़ा देते हैं चलो वो दशवांश में से दे दो भाई साहब को धन्यवाद का बलिदान मेरे अजीजों सिद्धांत को सिद्धांत के रूप से अपने जीवन में लागू करें तुरे ही ना फुकवाएं तब अवार्ड और रिवार्ड ऊपर से आएगा और एक आवाज हमेशा ऊपर से आएगी ये मेरा प्रिय बेटा है ये मेरा प्रिय परिवार है और इससे मैं खुश हूं आप किसकी आवाज सुनना चाहते हैं आप लोगों की प्रशंसा सुनना चाहते हैं अपने विषय में लोगों के लोगों के मुंह से आपकी प्रशंसा सुनना चाहते हैं या मैं आपको बताना चाहता हूं लोगों की प्रशंसा की परवाह मत करो ना उनकी प्रशंसा के पीछे भागो ना प्रशंसा ढूंढो परमेश्वर का वचन कहता है अपने लिए प्रशंसा मत खोज प्रशंसक मत बटोर परमेश्वर तेरी प्रशंसा करे ऊपर से आवाज आए ये मेरा प्रिय परिवार है ये मेरा बेटा है ये मेरी बेटी है ये मेरा जन है और उसे तुझे प्रतिबल भी ऊपर से ही मिले सो मे गॉड ब्लेस यू आशा करता हूं आज आप ये बात समझे होंगे कल और आगे बढ़ेंगे तब आपको और बातें समझाऊंगा आइए अपनी आंखों को बंद करें हम प्रार्थना करें जीवित और महान परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद तेरी स्तुति और तेरी महिमा करते हैं खुदा जितने लोग इस समय वचन को सुन रहे हैं खुदा जिन्होंने आज सुना प्रभु जी जिनको ये बातें समझ में नहीं आती थी कि दान क्या है भेंट क्या है और दशवांश क्या है आज प्रभु कोशिश की मैंने एक छोटा सा प्रयास था मेरा कि मैं उन लोगों को समझाऊं दान कंगालों के लिए होता है भेंट राजाओं के लिए और दशवांश परमेश्वर का भाग है जो हम प्रभु को देते हैं और प्रभु हम तेरा धन्यवाद तेरी स्तुति और तारीफ महिमा करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु तूने जो वचन आज हमें दिया वो हमने सुना प्रभु इस पर तेरी आशीष कहते हैं इस पर चलने की सामर्थ हमको दे और हम ऊपर से प्रतिफल प्राप्त करें खुदा हमारे विषय में तेरी ओर से प्रशंसा हो ये मेरा प्रिय परिवार है ये मेरा बेटा है ये मेरी बेटी है खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए इस समय विशेष तौर से प्रभु जिनके आज जन्मदिन है मैं यीशु मसीह के नाम से उनको आशीष कहता हूँ और जिनके आज प्रभु जी मैरिज एनिवर्सरी है यीशु मसीह के नाम से मैं उनको आशीष कहता हूँ आने वाला वर्ष उनके जीवन के लिए आशीष और खुशियों का वर्ष हो और विशेष तौर से जो कोविड नाइन्टीन से और खुदावन परमेश्वर बीमारियों से परेशान है उनको छू के चंगाई दे अरे खुदा हमारी बहन हेमा बच्चानी को छू के चंगाई दे खुदा और प्रभु जो बीमार और अवस्था में हमें प्रभु जी उनको भी तेरा वचन भेज कर तू चंगा कर प्रभु और हमारे साथ हो हमारी सहायता कर मदद कर हम घटें तू बढ़े प्रभु ये हमारे जीवन की इच्छा विलाशा है प्रभु पूरे विश्व में से कोरोना वायरस का प्रभाव समाप्त हो जाए और हमारी रक्षा और मदद कर सारा आदर मान सम्मान गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाक रू की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे और हम सब बोलें आमीन प्रेज लॉट प्रभु का धन्यवाद हो आपने वचन को सुना और डेली ब्रेड कार्यक्रम में शामिल हुए आप से गुजारिश है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ सकें और यदि आप सचमुच में आशीष पा रहे हैं तो शेयर करें और लाइक करें साथ साथ यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें भेजना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे प्रार्थना टावर के नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और यदि आप हमारी सबकाई में हमारे साथ शिरकत हासिल करना चाहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करें और यदि आर्थिक तौर से आप हमारे साथ खड़ा होना चाहते हैं मदद करना चाहते हैं सेवा का भाग बनना चाहते हैं तो हमारे बैंक डिटेल्स भी आपकी स्क्रीन पर हैं कृपया उसमें अपने दान भेंट दशवासों को डालकर आप हमारे साथ शिरकत हासिल कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच कल शाम को छः बजे फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे तब तक के लिए घर में रहिए सुरक्षित रहिए